चलिए अभी ध्यान दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम है इसके बाद के स्टेप का दे रहा हूं अभी अभी भी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है अभी भी हमें क्या फाइंड आउट करना है इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो देख लीजिए अब मैं जो प्रॉब्लम दे रहा हूं एग्जाम को 3 मार्क्स के मार्क्स के लिए या फिर चार मार्क्स के लिए Passing to the point, passing to the point. A comma seven and parallel. It's parallel line. Parallel line. <coughs> A X plus Y Y equals to twenty six. बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा जो प्रॉब्लम इतने यदि लगते हैं उनका है नहीं चलिए ध्यान दीजिए अभी बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है तो लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में तीन फॉर्म है सबसे पहले वाला फॉर्म है स्लोप पॉइंट फॉर्म जब हम स्लोप और पॉइंट ये वाला रहेगा तब हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे जब हमें टू पॉइंट्स रहेंगे दिए हुए तो इतने हैं सिर्फ दो पॉइंट्स हैं तो दो पॉइंट्स रहने के बाद में इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो टू पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे ये होगा एक्स टू पॉइंट फॉर्म टू पॉइंट फॉर्म तीसरा है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट देते हैं तो ये पॉइंट जो हमने लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है वो लाइन का इक्वेशन किससे पास होता है ये पॉइंट में से होता है ये पापा से बन एंड जो आने वाला है जो आने वाली हमारी लाइन है वो पैरेलल है ये लाइन के साथ ओके गाइस ये यहां पे देखिए बच्चों अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए ये पहला प्रॉब्लम है बाद में आपको सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अब एक इक्वेशन फाइंड आउट करने का लाइन का और जो लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है वो लाइन का इक्वेशन किससे पास होता है कौन से पॉइंट से a कॉमा 7 में से और जो आने वाला इक्वेशन है वो पैरेलल है ये गिवन लाइन में था इक्वेशन ऑफ लाइन का रहते हैं पासिंग टू या पॉइंट बनना और पैरेलल है या नहीं सोचना सकता है तब तक मैंने क्या करा एक लक्ष्य था का यूज कर लियो सॉल्यूशन यहां पे हम लिखेंगे इवन लाइन तो गिवन लाइन ए क्या है हमारे पास में गिवन लाइन बोलिए बच्चों 3x 5y 26 0 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया मैंने बराबर है ये गिवन लाइन का हम शुरू निकालेंगे सबसे पहले ये देखिए इक्वेशन फाइंड आउट करना है लाइन का तो दो चीजें पता होनी चाहिए पॉइंट और स्लोप हमारे पास में ऑलरेडी पॉइंट अवेलेबल है है या नहीं है ऑफ कोर्स दिया है सिर्फ हमारे पास में क्या नहीं है स्लोप नहीं है बराबर है मगर स्लोप फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने एक कंडीशन दिए हुए हैं उन्होंने कहा है कि जो गिवन लाइन है वो पैरेलल है आने वाली लाइन के साथ में या फिर हमें फाइंड आउट करने का जो इक्वेशन है लाइन का उसके साथ में गिवन लाइन के लिए पैरेलल है अब मुझे तो ये है जो इक्वेशन लाइन का फाइंड आउट करना है वो पैरेलल है इसके साथ में गिवन लाइन के साथ में तो आने वाला इक्वेशन लाइन का और दिए वाला इक्वेशन लाइन का पर पैरेलल टू ईच अदर तो फिर बताइए गिवन लाइन का जो स्लोप है वही गिवन लाइन का स्लोप रहेगा या नहीं रहेगा बच्चों कमेंट कीजिए जो हमें लाइन फाइंड आउट करने के इक्वेशन फाइंड आउट करने का लाइन का उसका स्लोप और गिवन जो इक्वेशन दिए वाला लाइन का उसका स्लोप सेम रहेगा या नहीं रहेगा आप कमेंट करके बताइए मुझे फास्ट सेम रहेगा या नहीं रहेगा नो 
no दूसरे बच्चे है या फिर सोए वाले ही है जैसे बेड पे पड़े मोबाइल देख रहे हैं नो बेस्ट नो बहुत बढ़िया देन एक और बच्चा हुआ है मोनिका मोनिका मैं आपके ऐसे का इंतजार कर रहा हूं नो बेस्ट जो ऑनलाइन मेरे साथ में बच्चे पढ़ रहे हैं वो पूरे गलत है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आप बहुत अच्छे तरीके से रिविजन दे रहे हैं और आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर हो चुका है क्योंकि आपने ऐसा ऐसा किया इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ लाइन एक में क्या पैरल है तो याचा आपका दो ही लाइन में स्लोप पचासता रहता है एक वाला रहता है याचा तो स्लोप है गिवन लाइन का तो पूछा रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप पचासता है कार्य शिक्षा ले रहे तो क्या होता है इनको दी हाँ लेक्चर में यहाँ पर परफॉर्मेंस है क्या तुमका तुमसे दे दिया था दिया था इसलिए स्पाइवर आइनस 26 इक्वल टू जीरो तो देर फॉर ऑफ जो हमें हमें जो चाहिए वो रिक्वायर्ड सो रिक्वायर्ड लाइन है वो पास होती है इस पार्ट में से और पैरेलल इस लाइन के साथ तो हमें जो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने का है उसके लिए स्लोप और पॉइंट चाहिए तो मेरे पास पॉइंट इज स्लोप चाहिए तो अगर जो गिवन लाइन का स्लोप है वही हमारा रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है तो मैं यहां पे रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप को भी कैंसिल कर दूं ले या बेटा Slope of the required line. Yeah. Okay. So therefore, so therefore, the required, so therefore, the required line is parallel to parallel to as parallel to the one line. सबसे पहले मैंने बराबर <laughs> उसके बाद में उसका स्लोप निकाल दिया उसके बाद में मुझे जो इक्वेशन फाइंड आउट करने का लाइन का उसको उसका जो स्लोप है उसको मैंने यहां पर सेट कर लिया क्योंकि मेरे पास में पॉइंट है तो स्लोप नहीं लेट एम बी द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड एम बी द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मैंने क्या कर दिया रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द वन लाइन रिक्वायर्ड टू लाइन जो आने वाला इक्वेशन का लाइन का वो पैरेलल है गिवन लाइन के साथ इसके दोनों लाइन के स्लोप्स कैसे रहेंगे तो मेरे पास और पॉइंट भी है और भी मिल जाएगा तो यहां पे लिखो सब रिक्वायर रिक्वायर इक्वेशन ऑन लाइन रिक्वायर इक्वेशन ऑन लाइन पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू द आज दो या तीन ही प्रॉब्लम होंगे मगर अच्छे तरीके से जान कर आए आप सबको जो रिक्वायर्ड है उसका स्लोप एम कर दिया 
रिक्वायर्ड लाइन फॉर गिवन लाइन पैरेलल लाइन तो जो ये गिवन लाइन का जो है वेरी फॉर लाइन का जो है जो रिक्वायर्ड लाइन है जो आगे वाली लाइन होनी चाहिए वो पासिंग होती है फिर हम अप्लाई करते हैं और उसका स्लोप का फाइनल के बाद तो कौन से फॉर्म में स्लोप का फॉर्म क्या है स्लोप का फॉर्म y y y y y y y y y तो चलिए बराबर है जो डिवाइडेड में का जो फाइव है इधर के साइड में क्या है मतलब क्या जाता है फाइव मतलब क्या है फाइव माइनस सेवन थ्री बस माइनस थ्री टाइम के एस माइनस फाइव टू वन फाइव वन तब तक बस टेन 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 माइनस टू माइनस टेन टेन माइनस थ्री एक्स है रिफ्रेंड के साइड लगे ऊपर प्लस थ्री प्लस फाइव वन माइनस थर्टी फाइव माइनस वन इक्वल्स टू तो ये फोर थ्री एक्स प्लस फाइव वन माइनस फोर्टी फोर ना इसे इक्वल्स टू जीरो इसे थर्टी फाइव रिफ्रेंड ऑफ लाइन अब देखिए मैं तो यहाँ पे पैरेलल था जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल थी गिवन लाइन के साथ में अगर यहां पे रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर रहे रहे गिवन लाइन के साथ में और ये पैरेलल है और क्या रहेगी परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर में क्या रहता है दो लाइन अगर एक में को परपेंडिकुलर करे तो दो लाइन का जो स्लोप है स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो क्या आता है माइनस हो गया वन इंटेंसिटी इक्वल्स टू माइनस सर आवाज घट रही ओके अभी आ रही है क्या आवाज बताइए यस ओके अगर दो लाइन परपेंडिकुलर में रहते हैं परपेंडिकुलर टी चौदह तो यम वन इंटू एम टू इंटू पास तो माइनस वन यम वन इंटू एम टू इंटू पास तो बच्चों ध्यान दीजिए अगर यहाँ पे रिक्वायर्ड लाइन और गिवन लाइन परपेंडिकुलर रहते हैं तो गिवन लाइन का स्लोप निकाल देना और जो गिवन लाइन का स्लोप आया ना तो परपेंडिकुलर रहने के बाद में रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप हम ये दे देंगे और क्या देंगे परपेंडिकुलर रहने के बाद में जो गिवन लाइन का स्लोप आता है हमारे पास में उसका रेसिप्रोकल ले
चलिए ठीक है तो नेक्स्ट टॉपिक में भी यहां अरे कार्य अभिषेक मुंडे बोले मोनिका तो फिर कई आंसर क्यों ना करा रहे हो बाबा Find the equation of line passing through the point two comma minus three and parallel to parallel to the line four x minus four y plus seven is equal to. So now we have to find the time. Is it time again? या फिर चलिए मैं बता दूं बता दीजिए जी मुझे यहां पे क्या फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू के पॉइंट एंड और पैरेलल के इक्वेशन ऑफ लाइन क्या फाइंड आउट करना है और पैरेलल के इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू के पॉइंट एंड Plus seven is equal to. So therefore, the answer given line A minus B by B minus A is that minus four by B is that minus four minus four by minus five. The answer is what only. Okay, so the answer given line is. अगर रिक्वायर्ड लाइन कर दूं तो हमें पता नहीं है कोई कैंसिल कर दूंगा इस डेट को चाहिए उसको रिक्वायर्ड कैसे लेट या फिर द फॉर आफ्टर रिक्वायर्ड बच्चों ये प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं पासिंग तो एक पॉइंट रहता है और पैरेलल में एक इक्वेशन रहता है तो इस तरह दिखाई देने के लिए रहता है पाइंट एक पे सब आप लाइन Find the equation of line parallel to this line and passing through this point. अभी यहाँ पे पहले point दिया बाद में equation दिया। कभी कभी मैं equation दिया तो बाद में point दिया। अभी यहाँ पे parallel या perpendicular तो मुझे नहीं पड़ता है। फिर ये भी तो सुनो अपने required line। So therefore यहाँ पे लिखेंगे required line required line is what parallel to पैरेलल है ना पैरेलल तो गिवन लाइन तो जो गिवन लाइन का अपलोड है वही रिक्वायर्ड लाइन का अपलोड रहेगा तो ये पहले क्या लिखे यहां पे ओके तो गाइस कर दो रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू Passing through two comma minus three and having slope is in slope point form in a slope point form. So, today we are talking about the y minus y one. So, today we are going to be in bracket x minus x. Y minus Y one minus Y minus minus yes yeah so we make it X minus X one so 
So y plus three is equal to four in back four x all to the eight. So therefore, the q is equal to four x plus y is minus y minus eight plus three is minus. So therefore, four x minus y minus eleven is equal to ठीक है चला स्क्रीन शॉट लीजिए प्रॉब्लम है क्या बताइए समझ में आ रहा है क्या हेलो गाइस समझ में आ रहा है क्या प्लीज कमेंट कीजिए अब देखिए मैं किस पर प्रॉब्लम दे रहा हूँ आपको कौन सा संख्या देखेंगे हम अभी? कौन देखेंगे जो हम लाएं? पहले तो एक माइनस टू आई प्लस फाइव इसलिए बस जीरो एंड पासिंग तो Passing to the point by comma minus two. So I can solve this. चलिए यहाँ पे योगेश बैठे वाला है उसका आंसर भी आ चुका है आप सबका आ रहा है या नहीं आ रहा है
जितना भी प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ आपको फाइंड इक्वेशन ऑफ ए Thank you. 